امشب در 24 تهدید جانی علیه روزنامه‌نگار آرژانتینی منتقد ایران با ادامه جنجال بر سر هواپیمای مرموز. سرویس های اطلاعاتی آرژانتین میگن حزب الله به دنبال ترور جورج چایا بوده. تایید مرگ مهندس سپاه در پارچین بر اثر خرابکاری. وال استریت ژورنال میگه اسرائیل عملیاتش رو گسترش داده. جزیات جدید از شکنجه در پرونده فعالان محیط زیست فاش شد سوزاندن با اسید، آزار جنسی و تهدید به قتل فرزندان برای اعترافگیری از متهمان و برنامه جدید ارتش آمریکا برای استفاده از موشک های فضاپیما پنتاگون میخواد در کمتر از یک ساعت نیروهای نظامیش رو به هر جایی در زمین برسونه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسان سلام به شما در هیاهوی توقیف هواپیمای امتراسور با پنج خدمه ایرانی در آرژانتین یک روزنامه نگار آرژانتینی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته جورج چایا تحلیلگر تروریسم جهانی و مسائل خاورمیانه و یکی از برجسته ترین منتقدان حزب الله لبنانه منابع خبری میگن چایا نقشی اساسی در انتشار خبر ارتباط بین هواپیمای امتراسور و شرکت ماهان و همینطور ارتباط خدمه ایرانی این هواپیما با سپاه پاسداران داشته بنابر گزارش های مورد تایید آژانس اطلاعاتی آرژانتین به چایا به وسیله دستنوشته درباره تهدید احتمالی هشدار داده شده در این دستنوشته گفته شده اطلاعاتی داریم که نشون میده شما احتمالا هدف حزب الله لبنانی در مورد مکان هدف افراد یا روش اون هم ما اطلاعی نداریم گفته شده احتمالا منابع اطلاعاتی آمریکا یا اسرائیل سرنخ ماجرا رو پیدا کرده بودند هواپیمای امتراسور که سال قبل از شرکت ماهان خریداری شده به همراه خدمش هنوز بعد از گذشت بیش از یک هفته همچنان در توقیف پلیس آرژانتینه در حالی که مقامات آرژانتین ارتباط بین خدمه هواپیما و سپاه پاسداران رو تکسیب کردن اما این هواپیما و خدمش هنوز در آرژانتین بعد در توقیف پلیس این کشوره فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی و همکارم گلاره هان از سوی دیگر استودیو به ما پیوستن با آقای ندیمی شروع میکنم چطور میبینید این داستان هواپیما گزارش های زد و نقیزی از خود آرژانتین هم داره میاد بعضی مقامات آرژانتینی میگن شاید ارتباطی نداشته باشه بعضی میگن ارتباطی داره و الان یک روزنامنگار آرژانتینی تهدید شده بله ممکنه برای آرژانتینیا یه مقدار این ارتباط برقرار کردن ها آسون نباشه ولی برای تحلیلگران ایرانی و روزنامه نگاران ایرانی که سابقه و تاریخ تاریخچه هواپیمای ماهان رو میشناسن هیچ تعجبی نداره هواپیمای ماهان از چند تا فکت خیلی سریع خدمت بدم سال 1371 تأسیس شد با به عنوان یک ایرلاین خصوصی ولی با بودجه عمومی و درست زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نگران بود که پروازهای ایران ایر به بوسنی هرزگوین پروازهای نیروی قدس ایران ایر به بوسنی هرزگوین باعث تحریم شدن این ایرلاین بشه پس اومدن ماهان ایر رو ایجاد کردند به وسیله یک هولدینگ مرتبط با نیروی قدس و بعد از چند سال مدیر عامل این شرکت شد آقای عرب نژاد حمید عرب نژاد کسی نبود جز معاون لشکر 41 سار الله در زمان جنگ ایران عراق که فرمودش قاسم سلیمانی بود و فرمانده تیپ زرهیش این آقا ارتباط خیلی نزدیکی با نیروی قدس است خودش فرمانده سابق سپاهی بود و در زمانی که مدیر عامل ماهان ایر شد در حقیقت مسئول دفتر بازسازی بوسنی هرزگوین بود و این از اون به بعد پروازهای ماهان با شدت بیشتری در خدمت نیروی قدس بود البته نیروی قدس از ایرلاین های دیگه هم استفاده میکرد همونطور که ارز کردم ایرانیر هم همینطور ولی ماهان ایر دیگه اون اکسایی که منتشر شده داشت که جعبه های مهمات تو سندلی هواپیما هم میشد و حتی در مواقعی در حالی که مسافر در این هواپیما هم میشد در قسمت بار مهمات به کشور مثل سوریه هم میشد دیگه کاملا برای ما روشن هستش ولی از طرف دیگه رابطه ماهان ایر با شرکت امتراسور برمیگرده احتمالا به همین یک سال اخیر زمانی که ماهانی که از حوپ مای بوینگ افتا چه لفت خودش رو به،, به شرکت اصلی دولتی ونزوئلا میفروشه و شرکت ونزوئلا همون موقع میاد یک شعبه باربری برای خودش تاسیس میکنه به اسم امتراسور و این حوپ رو به خدمت میگیره حوپ مایی که مثل خیلی دیگه از حوپ مایی که خریدش و پشتیبانی مالیش برای کشورهای دیگه مثل سوریه و ارمنستان مثلا برای با استفاده از ماهانه و امکانات ماهانه را انجام میگیره این هواپیمای امتراسور هم با خلبانه ایرانی و با پشتیبانی شرکت ماهان انجام میگیره برای 
حمل بار در بسیار از کشورها و همینطور هم در صورت لزوم برای استفاده در مسیر سوریه برای حزب الله لبنان به خاطر اینکه بیشتر پروازهایی که این هواپیما از به ایران انجام میده در در سوریه هم توقف داره گلاره حالا یک زاویه جدید هم به کل این ماجرای هالیوودی به شکلی اضافه شده و این روزنامه نگار آرژانتینی است چه میدونیم در مورد او وضعیتش چه است و چه تهدیدی متوجه شده بله فرد جو چایا در آرژانتین متولد شده اما از دو سالگی به لبنان رفته و اونجا بزرگ شده چایا یکی از چهره های معتبر در زمینی مطالعات دانشگاهی و همینطور یکی از منتقدان شدید و لحن الله و گروه های حامی الله از جمله جمهوری اسلامی هست در این زمینه کتابی هم منتشر کرده اما اون چیزی که برای خبرگزاری ها خیلی جالب شده این هست که گفته میشه جورچایا یکی از اولین روزنامه نگارانی بوده که خبر ارتباط این هواپیمای ونزوئلایی با خدمه ایرانی رو با سپاه پاسداران یا به سپاه قدس در واقع مطرح کرده گفته میشه یک در واقع با مثل منابع اطلاعاتی اسرائیلی در ارتباط بوده و این خبر از اونجا درز کرده و چایا در انتشار این اخبار نقش داشته بنا گزارش منابع اطلاعاتی یکی از اعضای حزب الله قصد داشته که چایا رو در خاک آرژانتین به قلب برسونه آقای ندیمی چرا آرژانتین چه تمرکزی هست روی آرژانتین سوال خوبیه نمیشه به طور دقیق جواب این سوال داد ولی احتمالا شاید به دلایلی این پرواز مجبور شده به خاطر وضع بعد هوا در آرژانتین فرود بیاد خب ایرلاین هایی که در رابطه با نیروی قدس هستند یا در رابطه با ماهان ایر به غیر از استفاده استفاده برای اهداف خودشون از این پرواز ها برای در درآمدزایی هم استفاده میکنن بسیاری از پرواز هایی که برای نمونه شرکت فارس ایر قشم که اون هم متعلق به ماهان هست و همین آقای سردار غلام رضا قاسمی خلبان هواپیما بودن مدتی مدیر این شرکت هم بودن هم پرواز های انجام میده حمله احشام انجام میده بین کشورهای این مورد مختلف. خاص هم مثل که سیگار داشته هم میکنه هم به سیگار و قطعات خودرو حالا دقیقا این قطعات خودرو چی بوده آیا واقعا اون بازرسی که این قطعات بازرسی کردن واقعا چشمای آموزش دیده ای داشتن که متوجه بشن واقعا اینا قطعات خودرو بوده یا خیر برای اینکه در ونزوئلا هواپیمای بدون سرنشین ایرانی هم اونجا مونتاژ میشه شاید این برخی از این قطعات مربوط به اون بوده البته یک سری نظری ها و سناریوهایی هم من دیدم در در سوشال میدیا که احتمالا یکی از شهرهایی که فروج اومد این هواپیما در ارتباط با صنایع نظامی آرژانتین بوده و شاید برخی از قطعات مربوط به تسلیحات اونجا یا میخواستن پیاده بکنن یا بعدا بار بزنن در به طور قطعی میشه گفت ولی در مورد آقای سردار غلام رضا قاسمی من باید بگم که ایشون فرما... ایشون که از خلبانان باری نیرو هوایی سپاه بودن بعدا در شرکت مثل پویا ایر در شرکت فوتروس پرواز میکردن سمت مدیریت داشتن یه مدتی سرپرست بار هواپیمایی ماهان بوده و درست در زمانه که ماهان پروازهای بسیار زیادی به سوریه میکرد یعنی ایشون یکی که از دقیقت معماران پروازهای باری نیرو قدس از طریق با استفاده از ماهان ایر بود. یکی از سرنخا هم اونطور که گمانه زنی میشه احتمالا از سمت اسرائیل اومده و اسرائیل در مورد آرژانتین بسیار حساس است چون قبلا هم حادث های مشابهی در آرژانتین اتفاق افتاده که گمان اون میره که جمهوری اسلامی پشتش بله اسرائیل نسبت به جامعه یهودی آرژانتین خیلی حساس هستش و این جامعه با اسرائیل خیلی رابطه نزدیکی دارن خب طبیعی که اسرائیل روی ماهانه خیلی حساس باشه روی ایرلاین ایرانی و خیلی شدید اینا رو زیر نظر داره در این مورد هم احتمالا حتما اسرائیل کمک اطلاعاتی کرده به آرژانتین در این مورد این نکته در مورد انتراسور بگم که انتراسور محل در قطع سایت اصلیش در یک پایگاه هوایی ونزوئلا هست در شماره این کشور پایگاه هوایی لیبراتور که نشون میده که این شرکت رابطه نزدیکی با ارتش ونزوئلا و اون در قطع نخبگان در رحص قدرت ونزوئلا داری که این هم میتونه یک رابطه اقتصادی بین این افراد و ایران باشه و در آخر گلاره در مورد سرنوشت هواپیما و خدمش چه میدونیم؟ 
خب فردا پاسپورت های خدمی ایرانی این هواپیما را الان در واقع توقیف شده و اونا نمیتونن از کشور خارج بشن اما من یه اشاره کوتاهی میکنم به حرف آقای ندیمی علاوه بر تمام تشابهاتی که مذارت میخوام علاوه بر تمام نکات مبهمی که در مورد این پرواز وجود داره در گزارش های جدید تری که اعلام شد در مورد خدمی ونزوئلایی این پرواز هم صحبت شد و در, این در مورد اینکه مدیر کل شرکت این شرکت هوایی که داریم در موردش صحبت می کنیم در هواپیما حضور داشته و یه سری از اشخاص متنوعی که در واقع از اشخاص بلند پایه‌ای بودن و در واقع خدمی معمولی یک هواپیمای بارگیری نبودن توی هواپیما حضور داشتن هرچند آرژانتین همچنان تکذیب میکنه که این در واقع ارتباطی داره با سپاه پاسداران اما اف بی آی بیانیه صادر کرده و گفته این عمل آرژانتین رو محکوم کرده و گفته نگرانی اون میره که آرژانتین تحت تاثیر فشار تهران یا به یک سری تعاملات پنهانی با تهران دست پیدا کرده باشن و یه مذاکراتی باشه که تصمیم گرفته باشن برای الان در حال حاضر این قضیه رو لاپوشانی بکنن در خود آرژانتین هم تبدیل به جنجال سیاسی شده بعضی سیاستمدارا میگن که ایران پشت ماجرا است ممنونم از تو گلاره هان همکارم از سوی دیگر استودیو و اینجا در داخل استودیو هم فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی سپاسگزارم از شما دو هفته بعد از اون که مقامات امنیتی در ایران مرگ یک مهندس فعال در برنامه موشکی و هستهی رو حادثه خوندن حالا فرمانده دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه تایید کرده که مرگ او بر اثر یک خرابکاری در تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی بوده محمد رضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه امام حسین در ایران گفته احسان قدبیگی در انفجار آزمایشگاه نیروهای مسلح در مجتمع نظامی پارچین جانش را از دست داده نیویورک تایمز پیشتر به نقل از سه ایرانی و یک مقام آمریکایی خبر داده بود حمله به سایت پارچین توسط پهپادهای انفجاری و کوتاهبرد چهار ملخه صورت گرفته منابع به نیویورک تایمز گفته بودند پهپادها در یک ساختمان تحقیقاتی برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین متعلق به وزارت دفاع ایران منفجر شدند پارچین نام شهرک نظامی در جنوب شرقی تهرانی که گمان میره برخی از صنایع حساس هسته‌ای موشکی و پهپادی ایران در اونجا قرار داره. جمعه اخباری از شنیده شدن صدای انفجاری در غرب تهران منتشر شد. حساب توییتری اینتلی تایمز که درباره مسائل اطلاعاتی امنیتی گزارش میده، تصاویری ماهواره منتشر کرده که ظاهرا نشون میده بخشی از سقف یکی از سوله های تحقیقاتی گروه سنتی شهید همت از بین رفته. در همین حال وال استریشونال نوشته که اسرائیل تلاشهایی برای خونسا کردن برنامه هسته‌ای موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران با یک رشته عملیات پنهانی که طیف گسترده‌تری از اهداف کلیدی رو هدف قرار میده تشدید کرده. تمرکز صنایع دفاعی در پارچین این محل رو به یکی از اهداف مهم نظامی در ایران تبدیل کرده. شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین‌الملل از واشنگتن با ماست خانم برادوست به نظر میاد که دیگه اهداف خارج از شهر و دور دست و اینها نیست. بعضی از مناطقی که بسیار حساس هستند نظامی هستند و به پایتخت بسیار نزدیک هستند هم هدف قرار می گیرند. ببینید در مورد پهپادهای اسرائیلی در نظر بگیرید این پهپادها از سال 2000 که اسرائیل داره استفاده میکنه برای ترور شخصیت هایی که مورد قبلا میدونیم در مورد مبارزات فلسطینی ازش استفاده میکرد حتی قبل از اینکه آمریکا بیاد از پهپادها استفاده کنه میدونیم بعد از 11 سپتامبر آمریکا از این پهپادها برای ترور اشخاصی که تروریست معرفی میشدن استفاده میکرد برای همین اسرائیل در این حوزه هم پهپادهای اسرائیلی پهپادهای بسیار پیشرفته ای هستند پهپادهایی که کشورهای اروپایی اکثرا خریدار این پهپادها هستند کشوری مثل فرانسه و بریتانیا از پهپادهای خریدار پهپادهای اسرائیلی هستند در نشه ما در مورد کشوری توضیح میدیم صحبت میکنیم که پهپاد در اصلی پهپادهای جهانی تقریبا میشه گفت این پهپادها به نظرتون احیانا اگر از سمت اسرائیل باشن از کجا بلند میشن چون ایالات متحده بالاخره قلمروی دریایی داره از روی نافاش میتونه به پرواز در بیاره اما اسرائیل یک مرز قابل توجه با ایران داره این پهپادها از کجا وارد ایران میشن ببینید چون که در مورد حملاتی که به ایران صورت میگیره اتفاق معلوماتی هم که هر روز داره بیشتر به دست میاد اینه که همکاری بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته حتی در حملاتی که یا در هدفگیری هایی که در سوریه انجام داده بس در نتیجه این بدون هماهنگی با آمریکا نبوده اگر بخوایم بدونیم که داره از کجا بلند میشه میدونیم که الان حملات پهبادی دارن راه رو از حتی حملات سایبری هم جلوتر میرن یعنی در مطالعات امنیتی بهش میگن الان حملات یعنی سایبر سکیوریتی درون یا همون پهبا داره از سایبر سکیوریتی این مبارزه رو میبره برای همین برای اینکه شناسایی کنیم یا ببینیم از کجا بلند شده به نظر من صد درصد 
با همکاری نیروهای آمریکایی صورت گرفته ولی در مورد اینکه خب توضیح دادم که پهبادهای آس... آس... اسرائیلی از سال 1970 به بعد جز پهبادهایی بودن که همیشه پیشرفته تر عمل کردن و میشه گفت قدم های اول این تکنولوژی اسرائیل برداشته و یه چیزی که خیلی جالبه اسرائیل هیچ وقت نمیاد توضیح بده که خودش چه نوع تکنولوژی داره استفاده میکنه و انرژی پهبادی خودش رو هیچ وقت تا الان که داریم صحبت میکنیم کسی نمیدونه که واقعا چه قدرتی پشت این دیوارهای امنیتی اسرائیل وجود داره چرا این توضیحات مهمه چه وقتی توضیح میدیم که چجوری داره به ایران حمله میشه داره نشون میده که دیوار امنیتی ایران یک دیوار شیشه‌ایه که راحت میشه این دیوار رو شکست و و مورد دیگه هم هست که اسرائیل مقامات امنیتی اسرائیل همیشه در مورد یه چیزی توضیح میده در مورد حملات فبادی خودشون توضیح میدن میگه ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا حمله صورت بگیره همون تئوری که تو امنیت بهش میگن تئوری سنزو یعنی تو اگر منتظر بمونی دشمن بهت حمله کنه و در مق... در میدان جنگ مقابل دشمنت وایسی دفاع کنی این دیگه خودش یعنی شکست در اما, اما, الان... اما آیا حمله به یک کشور مستقل به این شکلی که الان داره صورت میگیره خودش اعلام جنگ نیست در عمل در, در مبارزات سایبری و درونی یا پهبادی خیلی سخت به یه اعلام جنگ شده برای همینه که دارن الان از این استفاده میکنن گچ به نظر من الان که با تغییراتی که در سیاست داخلی اسرائیل داره صورت میگیره و میدونیم حکومت بنت الان دیگه فرو پاشید و ما باید منتظر باشیم آیا نتانیاهو هم یه اون ممکنه این جنگ های پهبادی و جنگ هایی که بنت داره داشت الان ممکنه اولش شاید ممکنه داخل جنگ مستقیم بشیم ولی چیزی که الان اسرائیل داره میزنه خب پهبات ها و مشک های ایران و نیرویت و بگیم پروسه که ایران تیمی کنه که بمب اتمی رو به دست بیاره یعنی تنها مشکل اسرائیل نشون میده که و مطمئنا باید اینجوری باشه اگه یک کشور بخواد از خود دفاع کنه تنها نیروی هسته‌ای و بمب هسته‌ای ایران نیست بلکه پهبات های ایران و موشک های ایران که موشک و پهبات هایی که داره به کشورهای به گروه های تروریستی و گروه نیابتی داره میفرسته اینها هم مد نظر اسرائیل هستن در نتیجه به نظر و, و چیز خیلی مهمی هم اینه که چون ما همیشه داریم میگیم که ایران علمشو داره یا علم درست کردن بمب اتمی رو به دست آورده یا علم پهبادی رو داره داریم میبینیم که اسرائیل اشخاص رو هدف قرار میده یعنی اون مغز درست کردن رو هم داره از بین میبره چیزی که در مورد عراق هم انجام داد در سالهای 80 وقتی که نیروهای های عراق را از بین برد اشخاصی که داشتن بمب یا علم درست کردن بمب اتمی رو داشتن که نزدیک از بیش از 50 نفر بود هر روز یکی بعد از دیگری همه ترور شدن برای همون اون علمی که ممکن بود خطر باشه و کشورهای عربی ازش استفاده کردن اون علم هم از عراق گرفت عراقی که میدونیم پارلمانش از ماه قبل یک قانون گذاشت که هر ارتباطی حتی شما اگر اینترنتی با یک اسرائیلی صحبت کنید مجرم شناخته میشید در قانون جدید عراق در نتیجه علم و ارزششون گرفت و آخرین موردم که میخوام حتما اینو توضیح بدم در مورد روابط اسرائیل با کشورهای عربی میدونیم در جنگ علیه یمن در روسی ها خب هم عربستان هم امارات از درون های استفاده میکردن که ساخت چین بودن خب بر حسب اون توافقات اون نزدیک شدنی که بین این کشورها هست قبلا هم حالا مدارک هست که حتما امارات داره از میخواد درون های یا پهبات های اسرائیل رو بخره این همون چیزیه که الان اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل داره صحبت میکنه یعنی دیوار یک دفاع هوایی رو داره در مقابل ایران با همکاری آمریکا با اسرائیل داره کشورهای امارات و عربستان دارن درست میکنن که خریداری از دوران های اسرائیلی هم یکی از این برنامه هاست که در آینده خواهیم دید همین اواخر هم همین امروز هم اتفاقا آقای گانس اشاره کرده که همین دیوار دفاعی تا همین جا هم مانع از بعضی از حملات هوایی ایران شده بدونی که به مورد خاصی البته اشاره بکنه ممنونم از شما شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین و ملل از واشنگتن با ما بیننده 24 هستید با من فرداد فرحصاد از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همونطور که بهتون گفتم وضعیت نگران کننده ای در مورد منطقه وجود داره خبری دیگر داریم در مورد تهدید به قتل فرزندان بعضی از مقامات و همینطور سپاه پاسداران گفته شده که پا باعث ش... ببخشید همکارم در مورد محیط زیست خبری داریم چند لحظه به من فرصت اگر بدید نزدیک به چهار سال و نیم بعد از شروع سرکوب فعالان محیط زیست اخباری به دست ایران انترنشنال رسیده که حاکی از اینه که مجموعی از اقدامات خشن از جمله سوزاندن با اسید تا آزار جنسی و تهدید به قتل فرزندان و بازداشت های برای اعترافگیری از اونها صورت گرفته و هدف اصلی اونها مؤسسه حفاظت از محیط زیست بوده در سال 78 به یاد دارید که 
اون موقع کابوس سید امامی در همین حوادث در شکلی مشکوک در زندان کشته شد در این مورد بیشتر میخوایم صحبت بکنیم همکارم شاید علوی اینجا به ما پیوسته ببخشید که من سوادم رو از دست دادم این اتوکیوی ما که نوشته میاد روش ناگهان پرید و برای همین دیگه مجبور شدم تا بگردم دنبال خبر ولی میدونم که تو با جزئیات بیشتری دنبال کردی شاید علوی به ما بگو تو ماجرا از چه قراره ببین ما میدونیم که در واقع مؤسسه میراث وحش حیات در واقع میراث پارسیان حیات وحش میراث پارسیان سال 96 هدف سبا قرار گرفت اونا رو بازداشت کردن در یک پروسه 50 نفر رو بازداشت کردن و بعد هم بعد دو هفته کاوس دمامی استاد دانشگاه امام صادق که از مؤسسین مؤسسه بود گفتن در زندان خودکشی کرده و موضوع به شکل وسیع رسانه‌ای شد توجه هم جلب کرد چون هم کاووس در واقع تابعیتی بود ایرانی کانادایی و هم مراد تاهباس از مؤسسان این مؤسسه که ایرانی بریتانی آمریکایی هست همون زمان اختلاف بین اطلاعات اطلاعات سپاه وجود داشت که اینها اطلاعات میگفت اینا بیگناه هستند و سپاه اینا جاسوسی کردن عملا این کار مویسیسیشون پوشش بوده برای جاسوسی از سایت های حساس نظامی این داستان ادامه داشت اینها دوره بسیار طولانی انفرادی رو گذروندن بعضا در واقع بیشتر از یک سال بدون محاکمه بیشتر از هزار روز در زندان موندن در نهایت هم در یک پروسه نامعلوم اینها عملا دادگاهی شدن و احکام سنگین ده سال و هشت سال و شش سال گرفتن همه اعضا در واقع هفت نفری که در زندان زنده موندن در آقای سید امامی ادی دیگری هم آزاد شدن با یا احکام سبکتر گرفتن نکته ای که وجود داره اینه که همون زمان نیروی فربیانی در زمان دادگاه فریاد زد صداش اون زمان در واقع اومد بیرون یه نامه ازش منتشر شد آقای باستانی منتشر حسین باستانی که نشون داد چون خیلی شکنجه شدن اطلاعاتی که ما به دست آوردیم از منابع نزدیک در واقع کسانی که در جریان این پرونده بودن از نزدیک این هست که ابعاد دیگری هم از فشار بر این در واقع بازداشتی ها بوده در مورد مشخصی که اصلا اسمش نیومده ما همون زمان در خبر بود که آقای حسن راق یک همیار لارستانی این مؤسسه که کارش رسوندن آب با آبشخورهای قیج قوچ اصفایی میکنن و میشه لارستان, لارستان بوده که نمونه مؤسسه در دنیا هستن ایشون رو گرفتن در اطلاعات سپای هرمزگان روی پای ایشون اسید ریختن تا اعتراف بکنه که این کار آبرسانی به آبشخورهای در واقع قوچ و میش این پوششه و وظیفش فیلم گرفتن از سایت های حساس نظامی در لارستان بوده کجا معلوم نیست این یه مورد هست که الان ما میدونیم پای اسید پاشید شده ایشون رو که دیگه اثرش مونده سایر همبندیاش دیدن این مستنده حسن راق الان ایرانه بعد از در واقع پنج ماه بازداشت آزاد شد بعد دو سال زندان تعلیقی و الان داره در لارستان زندگی میکنه در منطقه خودش این یه مورد هست مراد تاهباس که بیشترین فشارها رو بیشترین بازجوی تحمل کرده ما میدونیم وقتی بازداشت شده مرد 63 ساله بود سرطان پروستات داشت در زندان سرطان در واقع روده هم گرفت علاوه بر اون این سند اجرایی داشته برای اینکه از همون قبل از زندان سندش رو قطع می‌کردن و میدونید اساس یعنی این آدم نمیتونه دفع بکنه به شکل وحشتناک که آزارش میدادن یعنی با خود استانداردهای جمهوری اسلامی هم این دیگه یه لول دیگه است و فقط این نیستا مراد تاهباز رو من اجازه اینو بگم مراد تاهباز یه دخترش در نیویورک زندگی میکنه تارا اومدن یک نفری فرستادن از نیروهای خودشون در نیویورک از این در کافه فیلم گرفت بعد بهش زنگ زدن گفتن ما تو رو میکشیم بعد فیلمی رو که از تارا گرفتن بردن در زندان همسر مرادم آوردن آقای تاهباز رو گفتن این فیلم دخترتون ما اینقدر بهش نزدیک شدیم در کافه ازش فیلم گرفتیم و میتونیم این بکشیمش و این کارو خواهیم کرد تو همکاری نکنیم میگفتن باید مراد بگه من یهودی مخفی هستم مثل کاوس دمامی مثل سام رجبی گفته بودن اسم تو ساموئل تو یهودی هستی کاوس گفته بود که من پدر بزرگم امام جمعه تبریز بوده گفتن اونم یهودی مخفی بوده و بقیه گفتن شما باهائی مخفی هستی حالا این مخفی بودن یعنی چی شما هست برای زمانی این مثلا مورد تاپاس در مورد سپیده کاشانی ما میدونیم که علاوه بر این که هومن جوکار همسرش رو زدن عینک رو شکسته به شکلی خونین از جلوی سپیده عبور شدن به خاطر اینکه وادار به همکاری بشه اومدن خواهرش رو که مبتلا به ام اس هست بردن در زندان لباس زندان بهش پوشوندن ازش بازجویی کردن ازش فیلم گرفتن گفتن سپیده این اینجاست با این وضعیت بیماریش اینجا دووم نمیاره همکاری میکنی یا نه برای شکستن این آدم نیلوفر بیانی رو در قبل هم گفته بود و ما دوتی بیشتر ازش داریم نیلوفر بیانی رو برمیدن به بحانه ملاقات با خانواده از زندان بیرون میبرن میبرنش یه ویلا در لواسان که در خونهای امن سپاه هست اونجا پنج مرد محافظ اطلاعاتی بازجوهاش لخت میشن دیرن تو استخر شنا میکنن این آزار نبلهاز کلامی 
دعوت به شنا میکنن وقتی قبول نمیکنه میگن نه این مثلا پریود نمیتونه بیاد بیا اذیتش می کنیم این رو و این رو چندین بار دیگه ادامه دادن بردن فروشگاه مختلف گردوندن بریم لباس بخریم بریم غذا بخوریم و در زندان هم میگه که سرباز جوش که اسم مستارش هم آورده کاربردی نداره میگه که در لحظاتی پشت سر من ظاهر میشد و هر زمانی که من با این تنها شدم احساس میکردم ممکنه این به من تعرضی بکنه در مورد سید امامی همون زمان گفتش خودکشی کرده اما هیچ کسی فیلم خودکشی رو ندید حتی با کلاش هم گفتن که فیلمی که ما دیدیم لحظه مرگ توش نیست به این ترتیب مشکوکه سید امامی رو بازجوها رفتن به زندانیا گفتن یه فیلم بهشون نشون دادن که خانم مومبینی همسرش داره رو سر پیکرشون گریه میکنه گفتن ما اینو کشتیم و شما رو هم به همین شیوه خواهیم کشت و بچه های زندانی به این جنبندی میرسن من به یکی مربن صحبت نمی گفت که چون علامت در آقا جای تناب رو گردن بوده فکر کردن که اینا احتمالا ایشون رو به قطع رسوندن زیر شکنجه بعد عمدن تناب دور گردن شنباخته که نشون نه خودکشی یعنی در واقع به این جنبندی رسوندن خودشون اینها رو م. که ما خودمون اینو کشتیم این مواردی هست در مورد این بشای اتفاق افتاده که به دست مرسل البته در مورد مفصل هست گزارش مفصلش در وبسایت ما همین منتشر شده چند دقیقه است منتشر شده و روزی کاملی داره از شیوه برخورد با تک تک این بچه ها در زمان بازداشت مثلا نمونه بازداشت هم شاید جالب باشه اینجا بهش اشاره بشه چطور اینا رو بازداشت کردن به اینا زنگ زدن آقای تاباس مدتی بوده بازداشت بوده موقت گفتن سند بیارید ایشون آزاد میشه به دفتر مؤسسه بیاید به بقیه هم گفتن بیاید که در این آزادی شریک بشید همه رفتن اونجا همه رو با هم بازداشت کردن آقای سید امامی رو در شمال در یک کلانتری احضار کردن که بیا ماشینت اینجا یه ماشینی هست به تو طلاقه اونجا بازداشتش کردن بعد به اون شکل در زندان کشتن نکته قابل توجه اینه که یکی از بازجوها در حضور قاضی ناظر زندان زمانی که برای شکایت میرن بعد از مثلا اسم بازجوی گفته که سید امام استاد خود من در دانشگاه امام صادق بود شاگردانش استاد خوشنو در زندان کشتن بسیار تکان دهنده است نه فقط این داستان سید امامی بلکه تمام این قصه که گفتی هر کدومش کتابه و خوشحالم که در وبسایت هم منتشر کردی در ایران اینتل دات کام میتونن بیننده ما مفصل تر ببینن ممنونم از تو شاید علوی اینجا در استودیو همراه ما سفر جو بایدن به عربستان سعودی در آمریکا با انتقادات زیادی روبرو شده در پاسخ رئیس شورای اقتصاد ملی آمریکا گفته این سفر فقط برای برآورده کردن منافع آمریکاست در واشنگتن بعضی از کارشناسا از بایدن خواستن تا صبر کنه و ببینه که چقدر بعده های ریاض برای کاخ سفید ارزشمنده حرف ادیسا و انتقادات درباره این سفر بسیاره اما سفر بایدن به جده در کمپر زک مای دیگه قطعی شده کاخ سفید اعلام کرده بایدن در این سفر با نه تن از رهبران منطقه دیدار و گفتگو میکنه همکارم سمیرا قرایی از نزدیکی کاخ سفید با ما سمیرا انتقادات زیادی بوده ولی به هر حال به نظر میاد که رئیس جمهوری آمریکا راهی عربستان سعودی هست اما جده رو انتخاب کرده به نظر میاد شاید به خاطر این باشه که میخواد در حاشیه یک اجلاس او رو ببینه به جای اینکه مستقیما ببینه این تورایا دقیقا فرداد همینطوره بعد از اینکه به اسرائیل سفر میکنه با مقام های اسرائیلی دیدار میکنه به بیت و لحم خواهد رفت و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد و در آخرین مقصد از این سفر منطقیش که اولین سفرش هست وارد جده خواهد شد اجلاس شورای همکاری های خلیج و فارس اونجا برگزار خواهد شد با شش کشور عضو این شورا با رهبرانشون دیدار خواهد کرد و به علاوه رهبران عراق و اردن و مصر یعنی در مجموع نه رهبر همونطور که خودت هم اشاره کردی دیدار خواهد کرد این در واقع این مراسم یا حالا این نشست به دعوت ملک سلمان رخ داده ملک سلمان از همه این کشورها و رهبرانشون دعوت کرده اینها چیزهایی است که در بیانیه کاخ سفید اومده بیش از یک هفته میگذره که کاخ سفید اعلام کرده این سفر انجام خواهد شد به شکل قطعی هم انجام خواهد شد اما فرداد در این روز ها میزان انتقاداتی که به بایدن وارد شده در رابطه با این سفر از چپ و راست از حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار زیاد بوده و بسیاری معتقدند که اگر چه که قیمت بنزین اینجا در آمریکا افزایش پیدا کرده اگر چه که بحران انرژی داریم در سطح جهان همچنان آمریکا و دولت بایدن باید بر سر ارزش های آمریکا بیستند و باید به یاد بیارند که عربستان و سعودی عامل قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن 
تایمز هست تصمیم کنم واشنگتن پست هست و این مسئله به شدت انت... واشنگتن پست دقیقا انتقادات بسیار زیادی رو به همراه داشته فرداد اما بعدم نمیاد که به دو مورد اشاره بکنم مقالات جالبی بودن یکیش در روزنامه هارتس منتشر شد به قلم آلون پینکاس که از دیپلمات های اسرائیلی هست در دوران ایهود باراک یک دیپلمات اسرائیلی بود در عمر خارج اسرائیل کار میکرد اون میگه که سفر بایدن به عربستان هم غیر ضروری است هیچ لزومی نداره که بایدن به این سفر بره هیچ دستاوردی کوتاه مدت نخواهد داشت و در این حال میگه که بسیار هم آینده نگران, نگران است یعنی در آینده به نفع هر دو کشور خواهد بود که این سفر انجام بشه و بعد از رالیزم سیاسی صحبت میکنه این که در فضای فعلی بر مبنای رالیزم سیاسی با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که در حال حاضر در جهان شاهدش هستیم بایدن داره کار درستی میکنه که خفت این سفر رو بر خود میپذیره همه این انتقاداتی که اینجا در آمریکا در این روزها ما به شدت چنیدیم رو داره میپذیره اما در عین حال متوجه این هست که این سفر میتونه تامین کننده منافع آمریکا باشه و چیز دیگری گفتگویی است که نورمن رول انجام داده از مقام های سابق اطلاعاتی آمریکا برای بسیار از ایرانی ها نامی شناخته شده است با عرب نیوز گفتگو کرده و معتقده که این سفر برای آمریکا دستاورد بسیار بزرگی در آینده خواهد داشت در طولانی مدت خواهد داشت آمریکا و عربستان سعودی 70 ساله که با هم رابطه دیپلماتیک دارند و باید آمریکا این سفر رو انجام بده و باید به نوعی برگرده روابط خودش رو با عربستان عادی سازی کنه ممنونم از تو سمیرا قرائی از روبری کاخ سفید با ما خب خبری فوری و اختصاصی داریم ایران اینترنشنال دریافته که با افزایش تنشا در روابط تهران و آنکارا سفر امروز وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان به ترکیه لغو شده پیشتر نخست وزیر اسرائیل از دستگیری چند مزنون به حملات تروریستی و خنسا کردن دست کم دو حمله بر ضد شهروندان کشور در ترکیه خبر داده بود هنوز هویت و ملیت دستگیر شدگان اعلام نشده. نفتالی بنت گفته تهران باید بفهمه که قواعد بازی عوض شده. نخست وزیر اسرائیل از رجب تایب اردوغان برای همکاری در حفظ امنیت شهروندان اسرائیلی هم تشکر کرده. به گفته بنت نیروهای امنیتی ترکیه و اسرائیل همکاری نزدیکی برای خونسا کردن حملات به شهروندان اسرائیلی داشتن. مقامات اسرائیلی طی روزهای گذشته چندین بار هشدار دادند که گروه های ترور فرستاده شده از ایران به دنبال هدف قرار دادن شهروندان اسرائیل در خاک ترکیه هستند. بنیگانس هم گفته در صورت آسیب دیدن شهروندان اسرائیل در هر کجای دنیا نیروهای امنیتی این کشور ترهایی رو علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنند. ایرانی ها تلاش می کنند در عملیات های تروریستی به شهروندان اسرائیل به خصوص در ترکیه آسیب برسند از تمامی شهروندان اسرائیل می خواهیم که به هشدارهای نهادهای امنیتی توجه کنند البته اسرائیل همزمان ترهایی برای واکنش قاطع آماده کرده و در صورت آسیب دیدن شهروندان اسرائیلی این ترها را به ضد ایران اجرا خواهد کرد به گفته مقامات اسرائیلی دست کم دو حمله بر ضد شهروندان کشور در ترکیه خونسا شده و چندین مزنون تا به حال دستگیر شدند. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماست. آقای آقایی روابط ایران و ترکیه بالا پایین داشت ولی کم و بیش همیشه گرم بوده. به نظر میاد که یک کمی معادلات داره به هم میخوره با لغو سفر وزیر خارجه ایران و نزدیکتر شدن اسرائیل و ترکیه. بله به نظر میرسه که خب تنش ها بین جمهوری اسلامی و ترکیه تا یه حدی تو عباد جوپولیتیک افزایش پیدا کرده برید کلا ایران و ترکیه نه دوست هم هستن و نه دشمن هم هستن یک رابطه دارن که مبتنی بر همکاری هستش ولی در این حال تو هم هست با رقابت ولی همیشه دو کشور در طول سالهای گذشته یک اصل رو داشتن اونم اصل تفکیک سازی موضوعات فیلم بین بوده یعنی اختلافات جیوپولیتیک و امنیتی رو جدا کردن از مسائل اقتصادی و آره شاید سیاسی ولی من برداشت هم به نظر میرسه که این اختلافات جیوپولیتیک جمهوری اسلامی و ترکیه داره افتایش بودم پایی رو مثلا در شمال عراق در اقلیم اقلیم کورستان عراق شاید هستیم منطقه اینطور عملا دو کشور در یک تقابل جدی نظامی قرار دارند در سوریه این اختلاف رو ببینیم و الان به نظر میرسه که با توجه به اینکه توکی داره سعی میکنه که سیاست تنش زدایی و آدیسازی رابط شو با امارات عربستان و اسرائیل به حدود بخشه به خاطر همین این رو یک تحقیق بلدی بسمه و البته سعی میکنه که بسمه این اقدامات خودش از یک طرفی که حالا پس گفت 
انتقام گیری بکنه به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی بله. با سعید شیرازی رو انجام بده ولی در این حال در واقع ضربه‌ای رو بزنه به رابط ترکیه و اسرائیل و به نظر من ترکیه این اقدامات جمهوری اسلامی رو در حال حاضر مغایر با امنیت ملی خودش می‌بینه چون بله. عملا این در واقع ضربه می‌زنه به همون بهبود رابط ترکیه و اسرائیل آقای آقای متاسفانه در کیفیت دریافت صدای شما مشکلاتی داریم ولی ازتون تشکر می‌کنم حسین آقای پژوهشگر رابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه بر اساس گزارشی که اینترسپت منتشر کرده ارتش آمریکا به دنبال اینه که از امکانات فضایی اسپیس ایکس برای جابجایی نیروها و ادوات نظامیش استفاده کنه این نشریه آنلاین میگه پنتاگون میخواد از موشکای شرکت برای انتقال فوری نیروی واکنش سریع ارتش استفاده کنه اونها میخوان در کمترین زمان ممکن به هر جای کره زمین برن به محل حوادثی که ممکنه منافع آمریکا رو به خطر بندازه حدود دو سال پیش جنرال استفان لیون گفته بود اونها دنبال اینن که به هر نقطه ای از کره زمین در کمتر از 60 دقیقه پرواز کنن اون زمان البته صحبت از برنامه ارسال فوری کمک های بشر دوستانه هم بود حالا به نظر میاد که ماجرا پیچیده تر شده و هر حرف،, حرف از ناوگان استارشیپ های نظامی مطرحه اینترسپت میگه این سناریو هنوز به داستان های علمی تخیلی شبیه یه کارشناس هم گفته حتی اگر این فناوری مناسب جابجایی نیرو باشه این سوال همچنان بی جوابه که در شرایط استراری بزرگترین مشک جهان کجا باید فرود بیاد؟ آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست. آقای آرامش به نظرتون این واقعا یک پروژه کاربردیه یا یکی از اون پروژه های آقای ایلان ماسکه که میخواد یه پولی از دولت فدرال به جیب بزنه؟ خب من یکی می برگردم به قبل اینو توضیح بدم که کلا به ذات دفاع لات مرتده همطوری که خودتونم مستعذر هستید قرارداده بسیار زیادی داره با بخش خصوصی اتفاقا شاید بهترین و مقرون به صرفه ترین قراردادها قراردادها با بخش خصوصی هستند تولید فناوری جدید از فناوری جی پی اس بوده که الان هممون در تلفن هامون داریم تا به فناوری سلفون یاد بنه فناوری موبایل موبایل اینها هم پروژه نظامی بود ولی پروژه‌ای نبود که خود دولت بیاید حکومت دولتی بزنه یا سازمان کمپانی دولتی بزنه یا سازمان دفاع و تولید دفاع ایجاد کنه هم چیزی مثلا در آمریکا نداریم یعنی تولید کنندگان ادوات و صنایع و فناوری بزرگ نظامی هم خصوصی هم با قراردادهای دولتی اف 18 رو بوئینگ میسازه نمیدونم اف 35 اپیزود رو لاکید مارتن میسازه اف 16 رو جنرال داینامیکس میسازه همجوری بیان 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 منظور این هستش این کلا تولید کننده بزرگترین تجهیزات و فناوری های حتی نظامی ممکنه با پول دولتی و با امر دولتی بوده اما در اون بخش خصوصی و در اون کار بخش خصوصی بوده دوم نه هیچ ایبی نه ایبی نه. من فکر نمی کنم آقای ایلان ماسک حالا یا هر کمپانی دیگه به این راحتی بتونه یکم چین بودجه رو از دولت بگیره بخواد این خب دولت اینجا فقط وزارت دفاع نیست که وزارت دفاع باید بیاد در مجلس نمایندگان در کمیته دفاع در کمیته نیروهای مسلح تقنین کنم و برای این پول تصویب کنم و به این راحتی نیست ولی از لحاظ تکنیکی و چون و چراش خیلی چیزها رو میگفتن ناشدنی هست یعنی همین در 50 سال اخیر که من خیلی به سمت به, به،, به،, به تندی و به سرعت مرور میکردم قبل از که با برنامه با شما شروع بشه داشتم میدیدم که بسیاری از تجهیزات جدید نظامی همون جی پی اس رو عرض کردم میگفتم چه شدن نیست یعنی چه که بتونید هر کسی هر جایی بتونه دقیقا موقعیت جغرافی خودش رو مشخص کنه الان میبینید که در بدیهی ترین و بدوی ترین و اول ابتدایی ترین وسایل مخابراتی جی پی اس هست و وسایل دیگه به خاطر همین دو نکته خیلی برام مهمه یکی این که بلند پروازی گهگاهی بد نیست بلند پروازی خوبه باعث تولید و جلو رفتن ایده ها میشه ولی از همه مهمتر که دست بخش خصوصی بمونه بخش خصوصی اینجا براش منفعت مهمه پول زیاد خرج نکردن مهمه و از همه مهمتر دادن پروژه آخر سر به دولت هست و ایجاد کردن منفعت و بهره و سود برای سرمایه گذارانش به خاطر همین خیلی اون اصطلاح فارسی که میگن بریزه به پاش نشه اینجا با این همکاری وزارت دفاع و بخش خصوصی همینطور اینطور بوده همینطور نقص خودش هم داره نمیگم بدون نقص است ولی با یک پروژه جالبی باید ببینیم در فرصت کمی داریم آقای آرامش یک زمانی در دوران جنگ سر در دوران زمامداری آقای ریگان حرف از جنگ ستارگان بود الان در دوران آقای ترامپ بیاد دارید نیروهای فضایی رو راه اندازی کرد آقای ترامپ به نظر میاد که دیگه از تخیل و حرف و اینها واقعا آرام آرام ارتش های دنیا به خصوص ارتش های پیشرفته دنیا به سمت فضا دارن میرن چین این کارو داره میکنه یعنی الان اولی که خب هنوز که هنوز قدرت و توسعه و پیشرفت و در تسلط ایالات متحده حتی در عرصه فضا بلا منازعه یعنی کشورهای دوم و سوم با اختلاف بسیار گسترده و وسیع دوم و سوم اینو دکتر داشته باشید ولی بله 
آینده در فضا خواهد بود چین روسیه کشورهای دیگری در سرمایه گذاری کردن ولی چین قدرت نوظهور هست نوظهور و این تثبیت خواهد کرد جای پاشه در فضا ولی همونطور که شما هم فرمودید بعد زمان آقای دیگان میگفتن جنگ ستارگان اینها عملا بسیار از سیستم های سفر موشکی از همون تئوری ها و از همون داستان های جنگ ستارگان تولید شده گنبد آهنین که در اسرائیل هست یا سیستم دفاع موشکی که امریکا سالهای سال میخواست اون رو بیاره به اجرا بکنه و بخش هایش هم اجرا شده بالاخره اون ربطی داره به اون برنامه ها میگم این بلند پروازی ها تا موقعی که کارآمد باشه و بلند پروازی باشه که باعث ایجاد نوآوری فناوری و اشتغال زای بومی در خاک آمریکا باشه چرا که نه آرش آرامش از لس آنجلس با ما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان 24 امشب ممنونم از آقای آرامش و از بیننده هایی که ما رو همراهی کردن به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه این برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان میبریم